نفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الكورس الجميل ان شاء الله والمفيد. يجمعني في هذا الكورس سعاده الدكتور خالد ادريس اللي ما يعرفه طبعا شيء عجيب يعني الدكتور خالد ادريس شخصيه معروفه وما شاء الله عليه يعني هي دكتور شيف يعني كفايه انه هو الدكتور شيف في ام بي سي عنده برنامج ما شاء الله تبارك الله من برامج الجميلة جدا دكتور خالد ادريس از بوداتري سيرجن من الشخصيات المحبوبة جدا ومن الناس اللي يوصلوا المعلومة ما شاء الله تبارك الله بطريقة سلسة وجميلة جدا واللي يشوف اسلوبه في الحقيقة في التلفزيون دائما يعني كذا ما شاء الله عليه فيري انرجيتك فأنا محظوظ جدا جدا بوجود الدكتور خالد ومحظوظ جدا 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 بوجودكم جميعا أشكر لكم حضوركم وأرحب فيكم ترحيب شديد جدا خاصة للناس اللي تعنوا وجوا من مسافات بعيدة من جازان ومن الرياض ومن تبوك ومن المدينة المنورة ومن مكة المكرمة هذا شرف كبير لنا إحنا أن نكون بين هذا الجمع الكبير اللي جاي عشان يطلب العلم والله يجعله إن شاء الله في موازين حسناتكم ويسلك لكم طريق إلى الجنة كما سلكتم طريقا إلى العلم آه حنبدا ان شاء الله قبل ما ابدا خليني بس اوجه الشكر الجزيل عشان من لا يشكر الناس لا يشكر الله اوجه الشكر الجزيل للمنظمين لهذا الحدث الكبير آه ايلر ميديكال الراعي العلمي المنظم واليت سبيشالست صاحب اصحاب المكان اللي هنا آه لهم سنسير جراتيتيود امتناننا الكبير لهم وشكرنا ل وشكرنا وتقديرنا لهم لتنظيم هذا الحدث هنبدأ إن شاء الله اليوم آه الكورس تبعنا لازم نشوف من وين جايين وعلى فين رايحين فهذا هو الكورس ماب تبعنا الرود ماب آه إن شاء الله هنبدأ تقريبا يعني الآن بفيديو آه آه مختصر كده للدكتور خالد في مقابلته في صباح العربية عن البلانتر فاشاتس أو ألام الكعب آه بيوضح فيه بلغة بسيطة جدا هذه المشكله الماجنتيود تبعها قد ايش طبعا لانه هو البرنامج يبث على جميع انحاء العالم فالدكتور خالد اختار لغه سهله مبسطه جدا حبينا نبدا فيها زي ما تقول كيف ابتايزر كده بسيط اول ما نبدا في الصباح ما نبدا بوجبه كبيره نبدا بايش ابتايزر خفيف كده ولطيف نبدا فيه ان شاء الله البرنامج تبعنا على الساعه 9 تقريبا حوالي 45 دقيقه حناخذ اناتومي ارتيسيولوجي اوف ذا فود حيقدمها هذا الدكتور خالد بعدها تتحملوني شويه وندخل على ماده دسمه اللي هي البيوميكانكس اللي هي تقريبا حوالي يعني حتاخذ تقريبا حوالي نص ساعه ان شاء الله حنعمل فيها كونكشنز لكل الاشياء اللي قالها الدكتور خالد في الاناتومي ارتيسيولوجي بنحطها على الاكشن ونشوف كيف ب حركه الجسم الانسان أو حركة الميكانيزم أوف ذا فود كيف بتأثر تأثير مباشر جدا على حدوث الأمراض جميعها وحنركز على سبيسيفيكلي على مشكلة البلاتر فاشاليس. بعدها حناخذ بريك إن شاء الله لمدة نص ساعة. بعدها حيكون في عندنا سمثينج فيري اكسايتنج كل واحد فيكم لما سجل سجل اسمه أخذ ورقة A و B صح ولا لا؟ هذا الـ A أنت في جروب A الـ B أنت في جروب B. آه من الساعة 10 و45 إلى 11 و45 about 1 hour حنتقسم لجروبين، جروب A مع الدكتور خالد اوكي حيتكلم عن الهيل بين فروم A تو Z آه عبارة عن سيريز اوف ليكشرز بيتكلم فيها بأشياء مواضيع كثيرة جدا وشيقة أنا حكون في نفس الوقت يعني سيميلتينيسلي في القاعة المجاورة لهذه القاعة يفصلنا بس هذا الجدار حندخل كذا بعدين نلف يمين أول إشارة يمين اوكي حندخل آه آه حاعطيكم التيبن والمفاش ريليز للبلاتر فاشاتس بعد كده حنعمل سويتش من الساعه 11 45 الى 12 45 حيكون في عندنا آه نفس الجروب حنعيد الكرر عشان اللي ما سمعوا هناك حيسمعوا هنا الهيل بين اي تو زي للجروب بي وحيجوني انا الجروب بي بعد كده حناخذ ان شاء الله البريك المبارك حق الصلاه وسناك خفيف كده عشان لا تجوعوا تصير تصحصحوا معانا 
من الساعة 12 45 إلى 1 ونص تقريبا الساعة إلا ربع بعدين من 1 ونص إلى 2 ونص إن شاء الله حنبدأ البارت 2 نفس اللي صار في البارت 1 حيكون مع الدكتور A وأنا B بعدين من B و A و سويتش إن شاء الله على آخر الوقت إن شاء الله على الساعة 3 إلى 3 ونص حنعمل كورس راب أب يعني حيكون في عندنا بس سامري وتيك هوم مسجز وحنلخص ايش الاشياء المهمه اللي قلناها في الكورس بعد كذا ان شاء الله حنوزع الشهادات. اتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله في هذا اليوم بس في عندنا رولز اند ريجوليشن قبل ما نبدا الكورس لانه مهم جدا انه نكون في هذا الكورس جدا ستريكت في ال ال في بعض الامور لانه ما شاء الله الجروب كبير وكل ما كان الجروب كبير يكون اكبر يعني ال 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 الستريكشن يكون اعلى شويه. أول حاجة أتمنى منكم إنه تحطوا جوالاتكم على السايلنت، لا تطفوها. في ناس يبغوا يوصلوا لكم، فلا تطفوها، حطوها بس على السايلنت أو الفايبريتر عشان ما يزعج الناس الثانية. في شعار قالوا آه شو اسمه؟ إدارة مكة كيف تكون قدوة؟ فـ <تصفيق> أوكي فلازم نقفل التليفون حتى الآن. التراش ديسبوزل يعني يعني آه نستسمحكم احنا وزعنا تراشات في كل الاماكن تراش بنس فيا ريت ان يكون كل الاشياء دي تكون في التراش بنس. التويلت لوكيشنز عندنا هنا هذا المكان خلف ده الجدار في عندنا كومون تويلت رومز في عندنا ووتر فاونتن فممكن ندخل من هنا هذا المكان حيكون للفيميل لاخواتنا الفيميلز هنا عشان ما نبغاهم يقولوا بالمشوار. للميل حيكون خلف هذا الجدار بالضبط اللي هو في القاعة في القاعة الثانية اللي حندخل فيها. بس نتمنى منكم كطلب يعني بسيط انه وي دونت ديسبوز التويلت بيبرز في التويلت كابن عشان لا تنسد ويصير لنا مشكلة. وي ار فيري ستريكت اباوت تايم مانجمنت لانه الكورس صراحة دسم وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله عدد كبير فالماس من تبعنا حياخذ وقت فلازم يكون في عندنا تايم مانجمنت كبير جدا. 10 دقائق معناته 10 دقائق مش 11 دقيقة. آه الواتساب جروب ريجوليشن احنا حنحط الان التايم حقنا التايم تيبل حنرسله الان للجروب على اساس نعرف بس الرود ماب تبعنا. اتمنى انه هذا الواتس جروب يكون فيري بروفيشنال ما يكون في صباح الخير مساء الخير خلوها ان شاء الله يعني احنا كلنا نعرف انه صباح ومساء وان شاء الله دائما يكون خير. اي شيء تبغوا تشاركوه في الجروب مختص في ال 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 البلانتر فاشايتس فيديو كليبس بي دي اف فورمات اي حاجه تخص ال 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 الكورس اهلا وسهلا فيه ارموها في الجروب ونكون لكم من الشاكرين. سموكينج از فيري ستريكتلي بروهيبيتد ان ذيس بيلدينج في كل البيلدينج مش في هذا المكان المكان كله فيه سموك ديتكتورز اللي يدخن حنتروش. كلنا حنتروش. الله يهديك الله يهديك بس. ده كان فين ادخل تحت. اوكي اوتسايد ذا بيلدينج مسموح. تمام؟ فليتس روك اند رول يا دكتور نبدا الان في الفيديو تبع. الطبيب انا تحدثت فيها عن الالات اللي عندنا في الرجلين. ينضم الينا من جده الدكتور خالد ادريس. اختصاصي امراض القدم وجراحه الكاحل مش جايب معك اي يعني اله طبيه اليوم حتى نراها صباح الخير دكتور صباح الخير لا اليوم اليوم لا اليوم حنتكلم عن موضوع الرجول ف ان شاء الله ما حنحتاج حاجه معنا اليوم ان شاء الله دكتور طيب خلينا بدايه نبدا نعرف ب يعني الام كعبي الرجلين لانه ممكن بعض الاشخاص يفكروا من مجرد هيك شيء بسيط فكروا انه الم وبالتالي في شيء يعني عنده فعرف لنا مثلا يصح هذا الالم له دلاله له عرض لكي يكون ربما مقدم لمرض اخر. اول حاجه خلينا نقول هو ايش 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 ما هو هو؟ ايش ما هو هو؟ كيف يعني؟ اول شيء نقول نقول النقص طبعا هذا اول حاجه انا بكتسب عليها لانه ما هو نقص. آه اغلب الاطباء لما يجيبوا مريض ويقول انه في عنده الم في الكعب على طول يعتقدوا انه نقرص وهذا اكبر آه خطا واعتقاد خاطئ جدا عند الاطباء اولا قبل قبل الناس ايوه فانا احب اني اقول للناس اليوم انه الم الكعب ما هو نقرص الم الكعب عشان يكون نقرص آه يعني انا صار لي 10 سنوات بشتغل راجع المملكه بعشر سنوات ما جاتني ولا حاله ويجيني يوميا 
على الاقل خمسه او عشر حالات الم كعب. فالم الكعب ما هو نقص ولا هو زياده في حمض البوليد او اليوريك اسيد او ما اللي يسمى بمرض البوليد. اعراض مرض النقرس مختلفه كليا عن ذلك، عاده مرض النقرس يجي في مفصل معين عاده يكون في مفصل الاصبع الكبير في القدم او في الركبه او ممكن يجي في مفاصل اخرى ولكن اكثر حاجه يجي في مفصل القدم الاصبع الكبير مؤلم الم مهول جدا المفصل يكون مندفع ويكون احمر ويكون حار والالم مستمر لا يتوقف فالم الكعب المعتاد اللي دحين حنتكلم عليه ما هو نقرس انا بقول الكلام هذا من اطباء حبايبي واخواني واخواتي اول قبل المرضى ما له دخل في اكل اللحمه ما له دخل في الدرجات ايوه الحاجه الثانيه اللي ما لها دخل في فضل لا لا تفضل كمل دكتور تفضل الحاجه الثانيه اللي ما لها دخل في 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 الم الكعب اللي احنا زي بنشوف الصوره هذا في بعض الناس يقولوا سقوط في الرحم ما له دخل سقوط الرحم. الحاجه الثالثه اللي بقولها انه ما لها دخل في الم الكعب اللي كثير ناس يعتقدوها هي نقص فيتامين د او فيتامين دي ديفيشنسي نقص فيتامين د لما يجي الجسم كله يؤلم ما هو مكان واحد معين. بس كده حطينا برا ايش ما هو هو. ايش ممكن يكون الم الكعب؟ بصفه عامه ممكن يكون مشاكل في تخليق في خلق في خلق عظمه الكعب. أو ممكن يكون التحام في بعض المفاصل أو يكون كسر أو شعر أو إنسان خبط أو كلمة. أيوه. هذه الأشياء السريعة. طيب دكتور خالد أسهل حاجة وأكثر شيء اللي يجي كل يوم أتفضل بس لا كنت بدي أقول إذا ممكن ندخل في الأسباب إيش هو اللي بيسبب هذا الألم يعني تكلمنا كثير زي ما قلت أنت إنه إيش هي الأشياء السبب اللي السبب الرئيسي. أيوه. بالضبط. السبب الرئيسي 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 هو حاجة اسمها التهاب الوتر الأخبصي. ايش في هذا الوتر الاخبصي؟ في وتر في اسفل القدم من الكعب من محل الصوره اللي احنا شايفينها دي هذا المحل اللي يكون فيه الالم من المحل من المكان هذا من اسفل القدم من الكعب الى المقدمه، الوتر هذا يفقد مرورته عاده لازم يكون مطاطي، الوتر هذا يفقد مرورته فعندما الانسان يصحى في الصباح يشعر بوقت قوي جدا في اسفل القدم في اسفل الكعب وبعد فتره الالم هذا يروح وإذا الإنسان جلس مرة ثانية، على فكرة الحالة هذه كثيرة جدا مرة كثيرة لكن نحن الناس بيسمعونا بيقولوا لهم أيوه أنا عندي الحاجة هذه. وإذا جلس فترة طويلة على المكتب أو مثلا سدح الإنسان شوية وأخذ من الرقبة وبعد بعد الظهر أول ما يموت مرة ثانية وقت قوي جدا في أسفل الكعب، وبعد شوية يروح. بعد كم شهر بعد ستة شهور أو بعد سنة يبدأ الألم في البداية مثلا كان يجي قوي وبعدين يختفي، بعد كده يبدأ يصير مستمر ما يروح، يبدأ يصير في التهاب ما بين الموتر والعظم. <تصفيق> كثير من الناس يسوي اشعه يقول اوف انا عندي شوكه عظميه او بعض الاطباء يشوف شو يسوي اشعه يلاقي فيه نتوء عظمي في اسفل الكعب يقول خلاص احنا لقينا المشكله. ايوه. النتوء العظمي ما له مشكله ولا هو مشكله وعلى هو اللي يسبب الالم. اللي يسبب الالم الوتر اللي ماسك في العظم. فاحنا هدفنا كله بيكون ان احنا نعيد تاهيل او مرونه الوتر اللي احنا شايفينه في الشغل هذا برضه اللي في اسفل القدم. ايوه. طيب دكتور هنا يا اخي جميل ما في دواء في العالم ممكن ادي للمريض يعني هون بدل يعني حتى نتدرج في الحديث انه عندما يبدا الشخص يشعر بهذه الالام كيف يتم يعني التشخيص هل علي مباشره ان يذهب الى الطبيب؟ لا 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 ما هي مشكله خطيره هي ما هي مشكله خطيره لكن مشكله كده مؤلمه مم. هو في البدايه بيصحى بيقول بيصحى صباح الانسان اذا كان رجل او امراه بيشتغل يقول غريبه كعبي مره بيوجعني ويبدا أيوة. يمر شوي وبعدين يروح فيسى الموضوع فالموضوع فياخذ يمشي كده شهر شهرين ثلاثه لغايه ما يبدا الالم يزيد عليه بعدين يبدا يدور أيوة. ليش ايش اللي حاصل فما هي مشكله خطيره ما راح تتفاقم ولكن كل ما اخرناها كل ما صار علاجها اصعب ايوه طب دكتور خليني اسالك سؤال خليني اسالك بس سؤالي المفضل اللي دائما احب اسالك هو هل الموضوع هذا له علاقه بلبس الكعب العادي؟ ايوه 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 طيب اي في الكعب العالي بيخليها اسوء امم وفي نفس الوقت لما يمشي الانسان حافي على ارض صلبه على البلاطه والرخام في البيت بيخليها كمان اسوء فاحنا نحتاج الى حذاء رياضي في اغلب الاحيان طبعا كثير من الناس بيروح للطبيب اول حاجه الاطباء بيعتقدوا انه نقص ولا ما هو نقص 
وعلاقات تبدا غير الكورتيزون. اذا كان الكورتيزون ما له حل ولا له دواء، اصل احنا عارفين في اي مصر في اي مكان قبل الكورتيزون بتكون حاجه مؤقته. طبعا الحمد لله يوضح كثير من الناس اللي قبل الكورتيزون ما منها اي ضرر. كثير ناس بيقول الكورتيزون لا الكورتيزون حيدخلني، الكورتيزون ما يدخل الا لما الانسان ياخذه لفترات طويله وزراعات كثيره طبعا بيكون المرض كبير جدا ويحتاج لزراعات كثيره. ابره الكورتيزون ما هي حل. فبالتالي يجي الناس يقول اخذت ابره واثنين وثلاثه ارتحت اسبوع او شهر او شهرين والالم رجع، اذا لازم انا ادور على حل ثاني، الحل الثاني اني انا اعيد تاهيل الوتر الاحمصي اللي في اسفل القلب. كيف؟ تفضل. كيف بدنا نعيد تاهيله؟ كيف؟ ممتاز. اول حاجه ما انسى حافظ على على ارض صلبه، لازم حتى في البيت يكون في صندل او 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 حذاء طريق او ربر من الاسفل بحيث انه اذا تفصل الكلمات لما الاحفظ طريق في الارض هي المنطقه هذه اللي الوضع بس فيها ما تكون ما تاخذ خطه قويه رقم واحد، رقم اثنين في الخروج يحدد لو انه يكون لسه لابس حذاء رياضي وفي مقوم يخلي قوس القدم من الاسفل عالي شويه عشان المسافه ما بين عظمه الكعب ومقدمه القدم تكون قصيره ما تطول كثير لما القدم يساوي الحدث. فيصير الوتر ما يصير بقوه على العظمه. احيانا ندي انتي انفلاماتوريز او اي دواء يوقف الالتهاب، لكنه برضه مؤقت، ادي الدواء وفي نفس الوقت احاول اعاده التاهيل. ممكن نسوي علاج طبيعي يساعد شويه. ممكن اذا تعبنا شويه نروح نسوي حاجه اسمها الشوك ويف ثيرابي، الشوك ويف ثيرابي اللي هي الضربات الصوتيه زي اللي تفتت الحصى وحاجات زي كده، في بعض الحالات تساعد. ولكن 70% من الناس يرتاحوا على انجماش حاجه في البيت، البس حذاء رياضي اغلب الوقت في الخروج، الكعب العالي بلاش منه بس الفتره اللي هي البيت بتقلب فيها. اسوي تمريض لاسفل القدم بزجاجه الفلت، كيف زجاجه الفلت؟ نجيب قاروره مويه معدنيه تكون دائريه نحطها في الفريزر لغايه ما تصير ثلج قاسيه جدا، ارميها على الارض وادعس عليها. واسوي حركه دائريه، انا حستخدم القدم العرق والقلم، حركه دائريه من المقدمه الى الخلف بالضبط. الحركه الدائريه هذه بالضبط الثلج باذن الله يؤذي اذا كان في شويه التهاب والحركه الدائريه راح تفرد الوتر او تعيد مرونه الوتر الاقصي اللي تحت اللي صاير قاسي. اهم نقطه حتساعد تمارين آه الاطاله. من اهم تمارين الاطاله اذا الانسان آه عنده آه الاوتار مشدوده آه الركوع اثناء الصلاه. لما اصلي واغلب الناس هذول ما يركعوا عندي اقول له انا اقول لهم انت ما ترجع كويس يقول كيف تعرف؟ يقول انا عارف انه عندك الاوتار كلها مشدوده. يجب اثناء الركوع ان يكون القدم كل القدم على الارض. ما اقطع الكعب، السال مستقيمة ما اثني الركبة والظهر مستقيم. اغلب الناس ما يقدر يسوي كذا، اذا حاولت اني اثناء الركوع انزل ظهري راح يحس بشد في ال في اوتار الطف من الخلف. ايوه انا اقول للناس كنت طول الركوع شوية، طيب اي دعوة زيادة الركوع، واذا كان من غير صلاة حاول اني اشك الارض. ايوه الاكسرسايز يحاول اني اشك الارض. طيب دكتور خالد، شكرا على النصائح وان شاء الله اذا هو كذا الكلام اللي قبل سمعناه هو هذا الكورس الكلام اللي بنقول على فكره احنا انجلش ولا عربي ولا عربي انجلش عربي انجلش هو doesnt speak english هو doesnt speak arabic you don't speak arabic okay so arabic english arabic english it will be 
From which hospital are you? Oh, perfect. طيب. في أي في في أسئلة ممكن نأخذ الأسئلة إحنا بنتكلم لكن تكون أسئلة محدودة يعني لكن الأسئلة الطويلة كل الآخر. طيب. في أي سؤال على الكلام اللي تقال في الفيديو في المقابلة؟ يا أبوي وزع الشهادة. <تصفيق> طيب بسم الله. بالعربي ابشر طيب انا بطلع من هنا uh, are there any nurses well everybody is physical therapy everybody is physical therapist yes. nurses no no uh, medical students باقي لك ناس كثير ما شاء الله احنا بايس والله <تصفيق> We're good, Doctor. We're good. Yes, we're good. Okay. Any questions about this slide? Please. اللي بيتكلم بالجوان يتفضل يروح. ما بقى. ألو يا عبد الله شيخنا في الحاضر. ده حنجي. Please don't do that. Next. القدم تبدأ تتكون. في رحم الام لما تحمل وتنتهي من التكوين the foot will be completely developed in the uterus sometimes before the mother the mother knows that she's pregnant and that happens right around 12 weeks more or less of of fertilization usually just as an interesting uh, piece of information usually the left foot is on top the left foot is on top so statistically, more problems happen in the left foot because it's sitting on top in the uterus. These are called, where are we? So the, the bones in the foot form in different times. Initially, by week 12, the bones are not bones all yet. They're just, most of them are cartilage, right? And then the cartilage, this, is, this, this happens to the bones in all the body. Then the cartilage gets ossified, ossified, turns into bone and that happens in a very tight schedule every bone in the body ossifies in a specific time that's why now if you see down the calcaneus finishes finish growing at age 8 to 12 when the baby is born you can already see the calcaneus on the x-ray but you don't see a complete calcaneus you see partial calcaneus so what is wrong with these x-rays? Where are the bones here? The bones, if you open the, the foot, the, the bones look like they're there. But on the x-ray, they're cartilage, they're not ossified. So you don't see them. All these empty areas, these are the growth centers, the ossification centers. Okay? So sometimes we can tell the age of the patient, especially in children, by looking at the x-ray, I can tell you, oh, this patient is so old, and this patient is so old, roughly. Yani taqri taqri. Okay. Let's move to this one. So, since this is just an introduction, we're going to start slowly, and then by the time we get to Dr. Ahmed, it's going to go really heavy. This is something that you know very basic. i just like to review it. We live in a three-dimensional world, right? So, the different planes in the body. Why do we have to know the planes in the body? Because it's not only important, I think, just for physical therapists. It's important for everybody in the medical field. Because if we want to talk about any location in the body, to, to, to communicate with each other, we have to be able to know where, where are we talking. So, three main planes in the body. The frontal plane, uh, which is also called the coronal plane. So if I get a, a board like this, it will divide me into front and back. Then there is the horizontal plane, right? It divides the body into upper part and lower part. And my most favorite, I had to pick a favorite because when I started learning these, they were very confusing. My most favorite is the sagittal plane. I imagine a plate 
a wooden plate going down my nose and in the middle of my body, dividing my body. Now, if you imagine these plates, the movement of the body in these, in these planes or plates is very specific. So in my favorite, the sagittal plane, the movement in the foot is dorsiflexion and plantar flexion. Now the hand and the foot are different. I forgot the hand since I don't deal with the hand, but you probably know the hand more than me. So in the foot, it's called dorsiflexion and plantar flexion. How about in the horizontal plane? No. Abduction, adduction. You know, that's why I wanted to start with this, so that when we're talking later, we're, we're on the same page. Abduction comes from, you know, what happens to a baby in a hospital? They get abducted. You know what is code, code pink in the hospitals? If you hear code pink in the hospital, that means that somebody is stealing a baby. So abduction of a baby is taking it away, so taking away abduction. Adduction is adding, coming towards you, towards the central line. Abduction, adduction. In the... Which, which one is left? Oh, we're left with the coronal plane. That is inversion and eversion. Okay? That's really important when it comes to the foot because in the end, heel pain and heel problems are biomechanical. Right? What I said is really I wanted to get the point of what everybody thinks it is, but it is not. It is simply a biomechanical problem, but everybody has something. Because in the, again, the foot is a natural, uh, natural part of the body, or natural part that was developed naturally. Uh, Jeddah is famous. Jeddah is very famous for the sunset, right? The غروب في جدة معروف على البحر. لما كنت صغير كنت أحس إنه الشمس تغطس في البحر. Anybody thought that when you were young? Everybody, the move a Alhamdulillah. So, but the sunrise in Jeddah is also nice. Very few people get to see the sunrise in Jeddah. Jeddah. This is the sunrise. This picture is in Obhar. These are the mountains back there. Mecca is down that way. And this is when the sun rises in Jeddah. It's also nice. Okay. I put صور مختلفة every now and then كده بس عشان نغير الموضوع. Now, let's make things. Let's look at inversion, eversion. So. Is this side medial or lateral? Wait, is this medial or lateral? Medial. medial. This is lateral. Ooh, these are physical therapists. Sometimes when I'm with doctors, it, they get really confused. But I'm glad you guys know it very well. We call this the hallux, big toe, right? Big toe, the hallux. And the small toe is called, the small toe is called what? Fifth digit or uh, pinky, if you want, but that's not a medical term. So if this is the middle, the, the midline of the body, when we go outwards, when we go outwards, that's eversion, and going inward, that's inversion. This is very clear for everybody, right? So I'll just move faster. This is a, uh, uh, a posterior view. Foot, that's a flat foot. So pronation is flat foot. Pronation is flat foot. Supination is completely the opposite. So the foot is inverted, going down, and has a high arch. So a supinated foot has, is a very high arched foot. Why is this important? Because the, at the extremes of these two biomechanical models, we're going to have increased heel pain. So you're going to have increased heel pain in the patient who has a very high arch and in the patient who has no arch. And they both relate to the plantar fascia. And we're going to talk about it. Okay? So pronation and supination. So if we control supination and pronation, guess what we control? Heel pain. Okay? Next. Here the next. This is my foot. I have a flat foot. And, uh, and uh, heel pain, try it. Try it with me. But lahaktu sarah. Because I wear orthotics, okay? Where are my orthotics? I wear orthotics. This is your weapon. This is your weapon for heel pain, okay? Now, so it, I'm just trying to demonstrate here. So this is supposed to be a normal arch. This is my foot in the normal, in normal stance, when I'm just standing normally. 
And this is when I'm trying to pretend to supinate my foot. Which muscle am I using here to supinate my foot? Tibialis anterior. Tibialis anterior. So, the, because my foot is pronated, so the only way to supinate my foot is to fire up my tibialis anterior and posterior. But here, I really use my anterior, tibialis anterior, right here to pull it. Here, you can barely see it, but here it's completely uh, tight to supinate my foot. All right. Um, let's just go ahead, a little bit ahead, since we're looking at my foot. If I, if I tell you which, which arch is higher, this arch or this imaginary arch? The pronated or the supinated? The supinated. Good. Let's keep that thought. Wait, 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 wait. I was looking for you with you. Any questions? Okay. 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 That's my foot. You see, that's normal. That's pronated. Go, 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 go. Supinated. Pronated. Supinated. Okay. I think nobody will, I hope, nobody will miss this movement or this position anymore. All right, so pronation and supination. So just listen to the vocabulary. You have a supinated foot, that's, uh, that's description. Supination is the action, okay? Just keep, and pronation and pronated is the same thing. So this is important to know when we talk. Again, low arch, that's, that's me here. Supposed to be normal arch, and that's a very high arch. If you want to know your arch height, there are many, many ways that you can know it, but the simplest way, when you get out of the shower, just look at the print of your foot on the tiles, because your foot is wet, and look at the pattern that your foot draws with the, with the water, and you will be able to tell. If your foot is highly supinated, then you're gonna have two, two pieces of water, two areas of water. But if you're flat like me, it's gonna look exactly like this. Again, this is, this, uh, this is what it would look like in the shower. So two areas, nice connected areas, and one boom, big, big blob. This is a posterior view. Is this medial or lateral? All right, lateral. Notice how the Achilles tendon is bending outwards because This foot is totally pronated, right? Do you think this patient will have pain on the lateral side, or the medial side, or the heel? Who says medial? Who says lateral? Who says heel? All the sides. He will have pain on all the sides. Because each, each area will have something abnormal with it. That's why the flat foot is called the mother of all evil in, in the foot. You don't... Well, you don't want to have a severely flat foot because severely flat foot you'll have all the foot complications. So again, it's pronation equal flat foot. Now we're going to look at some bony structures. Since this is anatomy, we're just going to review quickly. Bones. What bone is this one? Tibia. How about this one? Okay. Is that? Okay, so talus, calcaneus, cuboid, navicular, cuneiforms, these are metatarsals, these are phalanges. Why do we need to know that? Because this is a foot course and I'm a footman. Next, arteries, blood supply. Blood supply, when you first have the foot of the patient close to you, 
please, since you took this course now, please check the vascularity. Because in our population, people, a lot of people are diabetics. I'm not saying yet that heel pain is related to poor vascularity. What I'm saying is, do it as a social service. All you have to do is just try to feel with your hands for the dorsalis pedis artery, which is right on top of the foot, and on the medial side, behind the medial malleolus, you will find the second pulse. Just, just out of being nice, check the pulses. And if you don't feel the pulse, gently tell the patient, go see Dr. Khalid Idris, please. Okay? All right, this is an x-ray, and this is the calcaneus. Does this patient have heel pain? This is the calcaneus, right? Now, I'm sure everybody is checking out this area, right? You're, everybody's looking here. So, from this x-ray, do you think... Yalla, li wara hanaka. Min alukhtu li hnaak. Shaifa la wanti shaifa. Tayyip, do you think this patient has heel pain? Tayyip, go lik shayt. La ta'ni fi s-sura wa jawbi. The answer is, we don't know. Because, the reason I'm asking the question is because there is no heel spur here. Mafi spur, but spur has nothing to do. This is going to be one of the main ideas I want to run into your brain. Looking at this picture, you will not be able to tell if this patient has heel pain or not. Okay? Because the heel pain is not related to the heel spur. It's a figment of imagination. Get it out of your head. And I'm going to keep on drilling that. Okay? The reason I put this picture is, since we're talking about arteries, I wanted to show you this is the dorsalis pedis and this anterior tibial artery, dorsalis pedis right here. And this fade line, faded line here is the posterior tibial artery. Are we supposed to see arteries on an x-ray? No. Why are they here? Because they're calcified. Okay? Right. Uh, this picture had... Ah, this is the the name of the the Cause, voila, okay, thank you. Cause is an over. I shall not care if you're the computer, the biggest All right, type. Veins, venous return. Venous return, there are, there are two major veins in the foot, in the leg that goes to the foot, the lesser saphenous and the greater saphenous on the medial side. Are they very important for our discussion? No, but if you see a patient with swollen legs, it can be lymphedema, it can be Venus, just keep that in mind. Two main ones. Nerves. Do the nerves have anything to do with heel pain? Yes. Absolutely yes. Which nerves? We're going to see as we go on. Because if you have pain, which is sensation, then you will only feel pain if you have good nerves. So, okay, just a thought. So maybe diabetic patients who are neuropathic who don't have heel pain. I never thought about that. Maybe, maybe. Sorry? Sorry. So, there are many, many dorsal nerves, but there are only two plantar nerves. The medial plantar nerve and the lateral plantar nerve. Come on ahead, because we're going to go over this a lot, because we're in the plantar area. Medial plantar nerve, lateral plantar nerve. And they come into the foot from behind the medial malleolus behind the medial malleolus. Everything that goes into the foot for the plantar side goes behind the medial malleolus. So if you have... Uh, what happens if you have compression on this, on behind the medial malleolus, on the nerve? There's a disease that you guys should know very well. Tarsal tunnel. Okay? And tarsal tunnel syndrome is one of the differential diagnoses for heel pain. Don't forget that. Okay. Where are we? Now, we said this is the uh, posterior tibial nerve coming down, and right behind the medial malleolus, it, be, it gives the medial branch and the lateral branch. So this is the medial branch and the lateral branch. Interestingly, there's a little friend I'm going to introduce you to today. That's called Baxter nerve. Baxter nerve. Baxter nerve. 
has a very long name. It's the first, you will hear this a lot, so memorize it. The first branch of the lateral plantar nerve. First branch of the lateral plantar nerve. And if you ever take any examination, any kind of board examination that talks about heel pain, they would probably put this question. Is it from the, is it the first branch of the medial plantar nerve or the lateral plantar nerve? It's the lateral plantar nerve. First branch, called Baxter nerve. This is, a, this nerve can get diseased and get entrapped just like tarsal tunnel and the symptoms will be very similar to plantar fasciitis. Had some or fasciosis? Is it plantar fasciitis or plantar fasciosis? No. Or is it plantar fasciopathy? Right? It's all of the above. The answer is all of the above. The most common name is plantar fasciitis, but it's all of the above. Okay. So, don't forget this nerve. We're going to talk a lot more about Baxter's nerve. Lateral plantar nerve, or Baxter's nerve. Ma fi khidma? No. Tabo kulek ayat tuzi ayat shahada. Kul wahd, kul wahd nisaro. Ish isman nerve kulek Baxter nerve. Ish ma hu huwa? Had really, this is the home, the take home message. Ish ma hu huwa? Ish bilah tabo. Mungkin bilah jagir jidawi makawi ngul ish ma hu huwa? What is it? What is it not? What isn't it? What isn't it? Okay, there are many uh, extrinsic muscles and intrinsic muscles from the anterior group. Let's go into the foot. So this is the dorsal side, the plantar side. Intrinsic muscles are the muscles that are within the foot. The plantar fascia is the first layer after the skin. Actually, it's the deep, it's the deep fascia layer. What is this friend of uh, friend of therapy, physical therapist? This guy. Okay, I thought you wouldn't know it, but you know. What is this one? Terif hadi fe? Hadi hina Asfan. If you go towards Asfan, hadi qala Uthmaniya, they actually, they kept it, it's fi highway had, mshawara raiha hawlena, big highways. So they kept it in the middle of the highway, msawwa haleha ita'at, kishayim marahil. So it's outside maybe 45 minutes from here, old castle. Yani hilun rahna, بلدنا ما نلاقي كثير اشياء اثار قديمه الا في ملاي صالح يمكن فنفرح في الاشياء القديمه اللي بنشوفها. Alright. Superficial fascia that's right underneath the skin. In your body, every place. If you cut the skin, right under the skin is the superficial fascia. Then you go through the fat and you go deeper, you come to the deep fascia. The plantar fascia is the deep fascia underneath the foot. So why is it why is it different than the deep fascia around the abdomen, for example, because it's specialized. We walk on it, so it's it's a very special kind of deep fascia. And here's our friend. Here's our friend. What is it? It's a dense, multi-layer, fibrous connective tissue. But, by the way, the definition, this one, it's the same thing that is said for deep fascia any place in the body. The only thing here in the foot, it's thicker, and it's two to four millimeters thick. This number is very important because if it becomes five millimeters or six millimeters thick, then there are studies that tell you that that's the cause of heel pain, is thickening of the plantar fascia. So they do, a lot of people do ultrasound and try to measure even MRI, try to measure the thickness of the plantar fascia. So two to two, two four millimeters is normal, more than four millimeters is considered thickening. I think it's not. At least it's not important. Okay? There are two major uh, bands, the medial band and the lateral band. These are the two major ones. The pain is usually right here, in the medial plantar heel. Medial plantar heel. That's where the, that's the origin of the medial band. Okay? This is a, a gross, gross specimen real human, this is a diagram. So again, this is the medial band and this is the lateral band. Sometimes there's a middle band, but most importantly is this area, right there. Now notice, it originates or it starts from 
the plantar surface of the calcaneal tubercle and goes all the way up and insert on the bottom side of all the metatarsal heads. So it's a band. What is a band? Band is any band? Ribat. Lufafa lha. Okay. okay. It's this long line. For your imagination, forget that it's wide. For your imagination, think about it as just a line. Okay? That would be easier to comprehend or, or uh, visualize how it works. How are we on time? Very timekeeper. Oh, hold on, the dinner five minutes. Okay. So, there's a word in English that I just learned the meaning in Arabic. The meaning in Arabic is al mirfa al mirfa windless mechanism, windless mechanism. Now, just imagine this, uh, uh, this is a triangle, right? And by the way, this is how I explain to the patient. This is how you will explain to the patient. You will tell the patient, the foot is like a triangle, right? This is a triangle. This is the triangle. This is the second part. The third part, so that we imagine that it's just a line. Okay? This is the windless mechanism or al mirfar. But let me demonstrate something. So, this is the plantar fascia, okay? It's usually elastic because when you walk, your foot does like this. It expands and contracts. If this is tight, so, let me see if I can demonstrate. This is, this is the foot, right? And it has to, it has to move outwards and inwards, outwards and inwards, right? Now, imagine if there is nothing holding al quran if nothing is holding my elbows, what will happen? Right? Nothing is holding the elbows. So the plantar fascia is what holds the foot together. Without plantar fascia, the foot becomes and the pronated flat foot is a foot that is flat, طايح, because the plantar fascia is stretched too long. Okay? So this is a windless mechanism, al mirfa. Without this, so if this is holding back, if this is holding back, what will happen to the triangle? It will become Higher, higher arch, right? So really, this is the whole mechanism that's controlling the arch of the foot going up or going down. Now, the looser the plantar fascia, the more pronation I have, which means that this point to this point must go far. Okay? So if I put this thing under the arch, which means that I am pushing the arch up. What am I doing to these two points? Bringing them farther or closer? Closer. So guess what happens? You have no more stress on the plantar fascia and the heel pain starts to disappear. Marbatal faras hina, the biomechanics of inside the foot. Your idea will be how to decrease the height of the triangle. كيف نخلي المثلث مثلث حاد وليس مثلث منفرج؟ So most of the people that come that have been to other places, what kind of insult do they have inside their shoes؟ أيوة. Who said it? يا شباب. أهل. Silicone. صح. The soft ones. What is that doing? Is that what is it doing other than giving some cushioning? What is it doing? It's actually maybe making it more flat. So they will feel good the first 10 minutes, but long term it's not doing anything. It's opposite of they have, what they have to be doing. Now, the problem is that when I'm with the doctor, the doctor said, no, go to the silicone and put it in the cabinet. 
which tells you that the doctor, Professor Ali, had no clue of the mechanism. So now, you tell the patient, I want to put Haja Gassi, you hit the bridge. Ya Sheikh, you're going to put Haja Gassi. How? The key to put Gassi. Al Gassi, who was Sah? Lan Al Gassi, who will have the biomechanics of the foot. Okay? So, this is just one part of the story. There are, of course, many other parts of the story. This is just now, I tried to explain to you Al Mirfa'a. Okay? Alam Al Kilman, Al Mirfa'a. Yeah. Next. Any questions on this mechanism and the triangle? Mm -hmm. it, so the high arch, increased pressure. The majority of patients with plantar fasciitis have flat foot or excessive pronation. Because when you're pronating, you're doing what to the arch? To, you're making the arch go bigger. So that's the main, most of them. Very few patients have highly supinated foot, so they become a lot of pressure on the heel bone, and they also get the same condition. Okay, so the very high arch will get the condition, and the, very, and the low arch will get the condition. The perfect arch will not get the condition, but who is perfect? We don't know. Okay, like again, same mechanism. I'm gonna skip that now. Again, in the Linaq Burdu. So, anybody, do you think this patient has heel pain? We don't know. We don't know. The fact that this patient has a large heel spur means what? Nothing. Well, maybe it means something. It means that the plantar fascia is pulling on the poor bone. That's all it means. But the pain is not here. The pain, this is the plantar fascia, you see? The pain is where the fascia is pulling on the poor bone. Okay, and that's, and we're gonna talk more about that. So, how about this? Let's just take every patient to surgery and remove the bone. Will that solve the problem? It will solve nothing, it will create a bigger problem. And we're finished for part one, uh, for the anatomy of the foot and physiology and maybe a little bit of internal biomechanics. Are we good on that? Sure? Do you feel you learned something a little bit different, new? Great, now I'm happy. Yep. And then. okay? Yeah, yeah, it's okay. ايش ما هو هو؟ ما هو جاوز ما له دخل في الاملاح ولا له دخل في اللحمه ولا في الفول ولا في الطعميه صح؟ طيب وال والهيل سبير العظمه هاز نثينج تو دو طب بس كده عشان ناخد شوية راحة بدأنا تكلمنا عن الهيستوري بتطلع صورة حلوة لما كنا احنا بدأنا كنا الجروبين هنا كانت مشوها مدينة الصنع بعدين نتطرق في اثنين طيب بدأنا تكلمنا عن الاناتومي فيزيولوجي في همنا كان تفاشي كيف الكاكيني في الامور هذه شو وضعها بعدين تكلمنا عن الهيستوري قديش مرة مهم يعني اللي حصل انه اثنين من الواحد اظن واحدة ولا اثنين من الاخوان في واحد ولا اثنين من الاخوان جو بيكلموني عن امور في الجولة فاول ما جو بدأوا يتكلموا معي على طول عندي الم في المكان الفلاني ايش هو؟ ايش رأيك؟ ما اعرف ما اعرف مرة ما 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 هو مضبوط كده فقلت لهم انه احنا كثيرابيست لازم نجي نقول ناخذ الكيس من البداية آه مثلا لو تبغى تقول لي عن نفسها تبغى تقول لي عن مريضة أنا مريضة عمرها مريضة فيميل يعني عمرها كذا تألم من شهرين من ستة شهور من سنة في المكان الفلاني الألم يزيد بكذا ويقل بكذا و on examination صار كذا يعني واحدة من الأخوان أظن في عندها أو حتى واحدة من الأخوان pain في ال lateral lateral side of the foot طيب أوكي did you put the area through range of motion did you put 
is your passive or active range of motion so that you see if there is tendinitis? No. So you must change the way how you think. You're a therapist, you're a clinician, you must think like one. Believe me, always go one step at a time. Don't jump. So, خلصنا history, خلصنا examination, we examine the patient. We will do a demonstration on the foot examination. And the diagnosis. We have 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 the what does that mean? What's my diagnosis? When it comes to heel pain, most likely, most likely, it's plantar fasciosis or plantar fasciitis. The heel pain that we're talking about. It's the one why we are here today. Right? But ممكن 10 or 15% is something else. If you miss that one person that is something else and you treat him wrongly, people will forget the thousand patients that you helped and will remember the one patient you did wrong. Okay? So as a clinician, you do everything. You have to do it completely. The, the exact way how you're, you have to. Fight. So now we're, we're thinking, diagnosis, based on the history and examination. Heel pain or plantar fasciosis or fasciitis or fasciopathy is a clinical diagnosis. It is made from the history and the examination. There is no test that you can do that will tell you it's plantar fasciosis. No x-ray, no MRI, only your ears and your hands. Hold it. You can't, you can't. But what's the point? If you are doing Clinical research, yes, absolutely. If you want to use uh, ultrasound guide <coughs> to inject cortisone or we're doing plasma now, many things, yes, you can. But in a clinical setup, it is so clear. Th there is really no need, unless I'm a partner. Yes, so we so we so You see what I mean? <coughs> it's purely a clinical diagnosis. So what else is that? I don't The history will tell you. If you're suspicious, if you're suspicious of something else, fibroma or lymphoma or whatever, well, a calcaneal cyst, and you can cyst in Okay? Then do your x ray, do your MRI. But in general, it is not indicated. If you're very clear, it is not indicated. Besides, if you don't do anything, then the patient will come after two weeks and the pain has increased and you go back to your history and say, wait, maybe it's not plantar fasciosis. Maybe it's something else. Let me do it. So it is never such an emergency, a critical situation where you do MRI on everybody. Okay? Because 90% you will be right and the patient will improve. So, labs and radiology are not necessary. If you do labs, what are you looking for? Nothing. If you do x-ray, what are you looking for? Nothing. Next. So, stages of the disease progression. Stages of disease progression. You will get this closely from your history. If the pain is coming severe in the morning and disappearing from 5 to 30 minutes and then comes back again, after a period of rest, that's plantar fasciosis. It's degenerative change. Has no inflammatory process. So we call that stage one. Stage one can be a week, can be a year. Each patient is different. Depends on the body mass index, depends on the level of pronation, depends on the shoes, depends on the floor, depends on many things. On whether it's, it's, it's some diseases, the stages, are set. Two months, three months, four months, this one, you can be in phase one for three, four years. Okay? Or you can be in phase one for two weeks. It doesn't matter. It depends on the situation. 
So, with stage one, if the patient comes to you, do you think you need to do ultrasound for them or a differential? Stage one. What do you think? Come on, help me, help me. Let's talk, we're talking. Is purely dysfunction. Will you do ultrasound? I'm asking you. Basalak, is there ultrasound? ليش؟ شو أي شيء حجاوب حيس على كده؟ دقيقة think about it. المريض stage one ما في أي inflammation موضوع dysfunction purely dysfunction stage one حتسوي له ultrasound ليش؟ الultrasound إيش حيسوي له؟ not really الultrasound في الحالة دي حيكون أكثر لل inflammation reduce inflammation ما عندي inflammation هنا أنا عشان reduce it أصلا. So no need for ultrasound. What you really need to do is work on what Dr. Ahmed is telling you in the other room. The stretching and the strengthening and all those things, right? So the stage of the disease that you decide on from clinical, uh, the clinical history and your examination will dictate what you do. So the pain, how do you remember this? Stage one, the pain comes severe and then Disappears. How? Stage one. Stage two, that's when we're calling it, I will be, it will be okay for me if you say fasciitis. Because there is inflammation. The pain comes strong in the morning, very strong, but then it doesn't disappear. It continues a little bit. To go in money, the hate you alam, you go like eo basmuza yes sabah, bas fi alam, eo fi shwayet alam. And this is the patient that when you palpate will tell you, yes, hina alam. Now we're starting to have inflammation. Now I can do the ultrasound. Now I can do the interferential. Because it will make a difference. This patient in stage two, I will give anti-inflammatories. I can give them pills. But will the pills or the ultrasound solve the problem? No. It will only take away the inflammation. You see, you, you, see, you, ha you have to understand what you're doing, what you're doing, and why are you doing it? Halas? So this patient, I will give them anti-inflammatory insects. Because I want to take away the inflammation, and at the same time, I give them the shoes, the orthotics, the stretching exercise. And you'll have to do the same when you have your patient. Do the anti-inflammatory things, and do the basic, which will, the basic things that will help eliminate the cause. Okay, stage three, you will have micro tears between the fascia and the bone. And there the pain is severe and continuous. The patient walks in limping. What would you do for that patient? We have tears, rupture. What would you do for that patient? Range of motion exercise and strengthening exercise? No. Surgery. Surgery or ice? Or... Surgery? No. Ice. There are micro tears on. Micro tears. <coughs> Even if it wasn't there. If you, have, if you have a torn ligament or torn tendon, what do you do for it? Cast. 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 Just, guys, it is, it is not magic. This is just, it's all the basic stuff. Apply what you know. What you know is good. Okay? If the pain is constant and the, pa and the patient is limping and you don't have to really touch, you just, you just touch it and now, oh, it's hurting. You move the hallux and the heel is hurting. Because when you dorsiflex the hallux, you're putting tension on the plantar fascia. The patient will probably have some erythema, some edema in the area. They cannot walk. Immobilize. Rest, elevate, immobilize. A lot of times I will cast them. Put them in a cast, short leg cast, put them in a boot. For three weeks, six weeks, once they're good, then we start the stretching and the strengthening and everything else. Okay? So stage three is usually very painful. In stage two, the pain improves. In the morning, it's severe, and then it improves, but it doesn't disappear. It just improves. Stage three, severe, continuous pain. That's a tear. You need to immobilize. Cast. Cast, my wife actually cast. Okay? Halas, clear? I think this, if, if, if you, you see, you will not be able to get to this stage 
unless you did your history on your examination. So that you decide now, you're using your brain, you didn't treat yet. Use your brain, what stage is this thing? What stage is the patient? What does he need? What do I have to do? And now the treatment part, which is the little, little small part of the treatment. Okay. Any questions? Clear marra abad. Abad kun marra clear ashan aroh al bayt anam irtah. Stage one, no inflammation. Just dysfunction, loss of elasticity, some thickness. The pain comes severe in the morning and then it disappears. Stage two, the pain comes severe in the morning. It goes down, but it doesn't disappear. So that's inflammation. That stage we can call fasciitis. The first stage is fasciosis. Second stage is fasciitis, osis, mosis, hematically, everything together. It's torn. Sir? Because when you give, because if you don't correct the heel and you only give insects or a cortisone injection, the pain goes away. Okay, but, but it comes it, back. Yeah, but it, it will still take the pain in every way of the body. No, I'm talking about the localized injection. Okay, localized injection in the heel. Cortisone injection in the heel will take the inflammation away. That's why the patients. Most of them that go to doctors and get an injection in their heel of cortisone improve. Okay, but why when they correct the position, the inflammation, the okay. pain also is Immediately on the spot? Exactly. No, I doubt. No, it's, it's, it's been happening with me like this and I've been this for a while. Are you doing any, any yes, thing? Yes, I'm doing manual correction. And I support it with the pain. Right. Immediate or instant to me. Of pain. course. Just what happens. You support, you did taping. Yes. Okay, so when you did taping, you corrected, you, you decreased the pulling on the plantar fascia. I'm talking about one page. Oh, okay, yeah, but after the taping. After the taping. So you're doing something. You're relieving the pressure from the plantar fascia. So taping is one of the treatment methods. And if the patient doesn't have too much inflammation, the improvement is beautiful. Okay? But if there is too much inflammation, or if there is tear, you can tape it as much as you want. You can correct as much as you want. They will not have uh, relief. If it's really in pain, okay? If it's a little bit of, of inflammation, the taping really will, will be great. I used to do taping, but I don't wish. So uh, good, it's good, it's good for you. So you guys do the taping, all right? Taping is amazing. I mean, I the taping. You must be like, wow, this is much nicer, much better, yes. But you're doing something, you're not just moving the heel and it's improving. Sign. Sign. Any questions on these three stages? Because these three stages will dictate what you do in the treatment. Okay. Yeah, stage, stage three? Oh, you mean can the patient walk on the cast? Yeah. yeah, they can walk on the cast. Because what you're doing with the cast you are not stopping the pressure. You're stopping the, promote, the uh, pronation and the movement of the foot. You're stopping ankle dorsiflexion, so the gastroc has no effect. And you're stopping the pronation, so you're not pulling on the plantar fascia. You're stopping everything. Okay? And even when they walk with the cast, and how much can they walk with the cast? They will walk very little. But they don't, I guess the answer to your question is, they don't have to be non-weight bearing with the cast. They can walk on it, but anyway, their walking will be decreased because of the cast. Okay? But we're good. So no inflammation, stage one, work strongly on biomechanics. Stage two, we're starting to have inflammation, add modalities that will help reduce the inflammation. Stage three, leave it alone. Must be casted three to six weeks. Then after that, go back and address your etiology. What, why? Okay. One head trauma. Going upstairs, going downstairs. Trauma can do it. Number two, chronic inflammation. 
بيكوز دي ويل تيل يو هاد ميموري من متى عندك الان؟ والله بدا من خمس ست سنين كيف كان في الاول؟ والله في الاول كان يجي ويروح ما ادري مرات لكن يروح يختفي وبعد فتره يرجع لي بس صار لي سنه الالم زاد والشهر الماضي خلاص مره ماني قاعد يو سي ذا بروجريشن فيز ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ذا مايكرو تير هابن ذا تيرز كان هابن سادلي اف ذير از فورس اور كان هابن جراديولي ويز كرونيك تروما and then it will tell, it will really guide you the state will really guide you as to the aim of your treatment now in stage 2 if i'm sh if if the stage 2 is severe and the patient has a lot of inflammation i will give a cortisone injection but the objective of my cortisone injection will be to relieve the severe pain of the patient not to treat the problem bas ghareeb bisara lan miskin mitallam Right? And I explain to the patient, I tell him, أسوأ حاجة تسويها أقول المريض، أسوأ حاجة تسويها في حياتك أنت بعد ثلاثة أيام حتتحسن. إنك تروح تتحسن من إنك أنت حتتظبط وتقول بلا كلام خالد إدريس بلا كلام فاضي، بلا لايك نكب جزمة، بلا قوم، بلا ستريتشنج، بلا كلام فاضي، أنا خلاص اتحسنت. يقول له أسوأ شيء تسويه في حياتك. Also, لما يكون المريض في عنده فاشاكس وشوية انفلاميشن، I give them pills. عشان أريحهم أسرع بدل Without pills, the inflammation they will improve. But if I'm not sure, I'll tell you. Just with stretching, with shoes, and kind of, so I'll tell you. So if it's a little bit more, I give them anti-inflammatory pills. You see, after a few days, always my follow-up is after one week. After I give them stretching or exercise, he says, "I tell him, I tell him, Allah, rawa." My answer is, "This is a sensation. This is a sensation. It's not a pain. I'm sorry for the people who are sensitive to this. It's a sensation. It's a sensation. Okay, so just know what stage and what are you doing, and then it is justified. So I'm now going to go and do it, but I do it. I'm not doing it, but when you're doing it at the right time and as part of a treatment plan, not just for one day, take the pill and go and do it. Okay. So these are the different differential diagnoses of heel pain. Neurological, you can have medial calcaneal nerve entrapment, which is tarsal tunnel, plantar nerve entrapment. This is Baxter. S1 radiculopathy. Can radiculopathy affect the heel? Yes, it can. The patient will tell you that the pain starts from the lower back and radiates to the heel. Again, the history. Okay? But if the patient is telling you, Maybe he has radiculopathy, but it has nothing to do with it. Mungkin al marid ishtaki min lower back pain. Bas had a shay, wa had a shay, it's not related. Lakin idha al continuous pain, musayatika wa kida, maybe it's related. So, tarsal tunnel syndrome. I think that's very clear. Okay, tarsal tunnel syndrome, the number one cause for tarsal tunnel syndrome is excessive pronation. So, what we do is we reduce the inflammation, we reduce the pronation, the patient gets better. Okay. Soft tissue, subcalcaneal bursitis. Very rare, but this will come with erythema and inflammation. Achilles tendinopathy, fat pad atrophy. Please pay attention to fat pad atrophy because it is not stressed a lot in, in, in the books, it is not in, in the literature. They don't talk too much about it. But in our population, I see it a lot, where you palpate, you palpate this area and there is really very little fat. You can feel the bone, okay? Now the history of this patient will be a little bit different. They might have fasciosis or fasciitis. On top of it, the pain from walking on the bone because there is no fat fat. Or it could be that the patient tells you, I have pain and the alam fil kaab min asfal. Kayfu gawi? No, ma hu gawi kithir. Yani wasat bas bidaiqni. Mita tool al wakt. Iza mshit al alam mawjud. Lakin alam mawjud. So akid hada. فات فات واصل في فات فات الشحم الطبق في الشحم قليلا تتوقع يكون اللوس اوف فات فات يكون الالم ازود بالشوز ولا من غير شوز؟ من غير شوز اوكي سو ذيس از كليف ما عندي ولا حاجه كان وي دو اني ثينج كان وي دو اني ثينج تو انكريس ذا فات فات يوجولي شوز موديفيكيشن لكن فروم ا فيزيكال ثيرابي بوينت اوف فيو اون ذات شوز يمكن يسال دكتور احمد لو عنده فكره من من منطلق فيزيكال ثيرابيز نقدر نسوي حاجه لللوس اوف فات فات أنا في 
فالمرحله الاخيره اصلا ندي حقن فيلر زي حق الوش بس عشان اعبيها شويه او نسوي الهيل كاب حق الارثوتيك هذا اخليه عميق عشان احاول اخلي الشحم من الاجناب ينزل تحت العظمه شويه. بوسيبيلتي اغلبهم دول يكونوا سيدات كبار في السن آه، كثير يكونوا نحاف مره او تكون مره تخين. رايت؟ سو هيل فات هيل فات. هل ما يحطوا مثلا سيليكون ولا لا؟ انه بدل شيء هذا. مشكلتي في السيليكون انا اشوف تصدقي العكس صحيح. آه، نحط لهم هارد هيل كاب. الهيل كاب ده بدل ما يكون كده يكون مره عالي عشان الا ما يكون في شويه شحم في اللاترال سايد والميديا سايد فلما توقف الهيل كاب عميق اقوم يضغط على الاجناب يخلي الشحم ينزل تحت كثير احيانا نفكر في الاشياء بالمقلوب ممكن تزبط اوكي فالطبيعي البديهي افكر ان اجو صف بس اف يو ثينك اباوت ات ميكانيكلي يو جو هارد ما احطها هارد فلات، هارد عميقة. اوكي؟ طيب. آه فين وصلنا؟ فات فات اتوبي، المسكولو سكيلت، كالكينيا ستريس فراكشر. اوكي؟ وي اوريدي ديسكاست ذا فراكشر، كالكينيا الابافوسايتس. ايش ابافوسايتس؟ هذه تيجي للاطفال، البنات ما بين سن العشرة او البنات ما بين 10 و13، الاولاد لا البنات من 9 ل 12، والاولاد من 10 ل 13 حسب سن البلوغ. بيكون مركز نمو الكالكينيس. ملتهب طفل او طفله ينقطوا كثير يجروا كثير يجيهم هيل بين بيكوز لانه الجروث سنتر حق العظمه يلتهب اوكي انا يجي مره كثير او لا يلعب بالجنجل قاعد ينط يضغط طول النهار يكون يلتهب البون جروث سنتر هابينز ديفورميتي هذا ان ذا بوستيرير اوف ذا هيل بون بروز بون بروزز كادمات رايتر سيندروم وانكلوسينج سبوندلايتس هذول سيستميك ديزيز ريمبر في البدايه مره قلت لكم بصفه عامه الهيل بين از نوت ا ميديكال ديزيز از ا بايوميكانيكال ديزيز ذيس از ذا اكسبشن ذيس از ذا اكسبشن يو كان هاف سم روماتولوجيكال ديزيزز ذات ويل كوز هيل بين بس ذا هيستوري ويل بي كومبليتلي ديفرنت سو اجين وي جو باك تو يور هيستوري Ankylosing spondylitis, you need calcification to ask for the Tahar, or calcification of calcaneus. It's a rheumatoid, rheumatoid arthritis, arthritic psoriasis. هذه أشياء وكان هذه مرة نادرة وغالبا من الهستوري حتى تلقى المريض بيشوف الروماتولوجيست وبيشوف مليون شغلة وحكوا عنده deformities and skin problems وكذا. Okay, but you have to keep this in mind so that you don't miss that one patient out of a million and you do and you do the wrong thing. Right. Any questions about that? We're good? Yeah, about it. Got it in no sa sa how to say we can slide hadi. Zobata? Um Lazin Gaut Makan Gaut Makan the Majum Ali Fo. Bahapta Ruhado Hapu Sawe to Burra. Can Nafsi Kuna Lex Shafaf after Shwe? So it's not gout. Any questions? Okay. So it's fasciitis, fasciosis, fasciopathy. Now we're at the root treatment. Let's see the treatment thing, Jack. So, believe it or not, the slide here is the treatment. Of course, we're going to talk about the whole thing. It's the treatment of the longer. But it's the treatment here. Number one. So 80 to 90 percent of patients respond to conservative treatment. Conservative treatment means non-surgical, non-invasive. Means the work that you do. It means what we can tell the patient to do, not surgical. Number one, reduce or, or reduce rest. يعني إذا المريض بيروح يجيب بيروح يطوف كل يوم كان في مكة مثلاً يقول له بلاش تطوف كل يوم. إذا المريض I don't know athlete وبيجري ساعتين كل يوم يقول له نقصها شوي. Reduce the heavy activities. يعني مش ويش. Number two, no barefoot walking on hard floors. وهذه في صميم مجتمعنا. صميم مجتمعنا. إحنا لما ندخل البيت نسيب الشمس وأكرمكم الله برا. عشان كده جزء من علاج للمريض أتأكد إنه أثقف أو أكتب له شبشب للبيت. وأقول له شبشب البيت ما تخرج بالشارع. أنت لازم تثقف المريض من مجتمعنا وخلفياتنا. شبشب البيت ما تخرج بالشارع ولا تدخل بالحمام. 
معناته نظيف حق بيت اقدر ادخل فيه غرفه النوم ولو ابغى اصلي اصلي فيه نظيف حق بيت عشان يقتنع المريض انه ما يمشي ولا رب خطوه من غير شيء بالبيت عشان لا نمشي حافيه سو so اول حاجه قلنا احنا ايش في الايديولوجيز فوق فوق مره قلنا الاوفرلود سو يو ديكريس ذا اوفرلود When you're when you're not walking barefoot, you're decreasing the overload. Then there's going to be shock absorption in the slippers or in shoes, footwear modification, and stretching exercise. كل الموضوع هي لشت إيش ال stretching footwear modification shoes وما shoes و art support stretching exercise. When I stretch one muscle, I strengthen the other. لازم صح ما يبقى أسوي جروب وأسيب الجروب الثاني. This is the main part of the treatment. Okay. Treatment. Now I'm going to give you some ideas. Oh, here I figured the fat pad. So the fat pad is usually this much. طبقة الشحم. لما يكون عليها وزن كتير تقوم تطلع برا. فأحتاج حاجة قاسية كف عميق عشان الشحم ده ينزل تحت العظم مرة ثانية. وأظن الصورة جيدة. صورة مرة حلوة. لا لا اللي بعدها. طيب. صورة مرة حلوة. اللي بعدها ليه؟ لما امشي حافي this is what's happening الشحم اللي تحت يطلع في الاطراف عشان كده المشي حافي والشباشب التقليديه والمفتوح حقت البيت النسائيه تخشن الكعوب الجلد يصير خشن من الشباشب المفتوحه ليه؟ لانه الفات فات بدل ما يكون الفات تحت العظمه يرجع في يروح في الاركان وتلاقي الكعوب مشققه وناشفه بينما لو كنا لابسين جزمه مقفوله الهيل كاونتر حقها هذا قاسي شويه ما يخلي الشحم يطلع برا، الشحم يفضل تحت العظمه الكعوب ما تنشف ولا تتشقق الجلد. اوكي؟ سو ما عليك تغيير لكثير قاعده تضحكي او مبتسمه يعني تغيير لم... تغيير لمفاهيم صح؟ سو so. فين ممكن نمشي حافيين؟ على الرمله وعلى الحشيش على الطين نقدر نمشي حافيين. على اسطح طبيعيه غير صلبه. يعني في حياتنا اليوميه اذا رحنا على البحر نمشي على الرمله، اذا طلعنا الصحراء برا على نقيل ولا حاجه نمشي حافيين ما في مشكله. لكن غير عن كذا حذاء صحيح للشيء اللي انا بسويه، ايش انا اكتيفيتي بسوي يكون الحذاء مناسب له. This is my favorite one. اي سؤال؟ ايش رايكم بس كذي؟ الاكسل تكون اكبر. لازم اكبر بعدين ما يبان. نحط على الشاشه حقت البرج من برا، هاي شباب. طب هم الحين البنات بيتكلموا، انتم ايش رايكم؟ احد لابس منه ده؟ هذا انا بصفه عامه ما اقول اسمه. لانه على فكره الصوره دي استخدمها في اولموست تقريبا كل المحاضرات حقتي. كل المحاضرات. حتى في اللي عندهم سكر، حتى في كده. هذا نكبه على الرجل. فمفروض ان يصير للاعياد في ملكة فرح الاشياء التقليديه لكن حياتنا اليوميه يجب ان نمنع هذا كليا لانه مره مضر للرجول ويسبب اشياء كبيره اقلها انه الكعب الناشف والجلد الناشف اوكي سو so, اول حاجه حقول للمريض لو بس المريض بطل ده ولبس جزمه رياضه هذا نص العلاج نكست اشيلها خلاص؟ اوكي. اوه شوفي كبرت الاكس. Alright now 14% of the patients with chronic knee pain found um, uh, pain a chance in shoes the most effective treatment. هذول 14% اللي بس يغير الشوز بيتحسن، هذول الاصدقاء والمعارف اللي يتصلوا علي يقول الكعبه بيوجعني ما ادري يقول بس غير الشوز، لو ما حسنت تعلي. فكده 14% بتخلص منهم بس بتغيير الشوز. اللي بعده الشوز لما نروح نلقيها تكلمنا اوريدي عن الشوز دحين في واحد نبغاها تكون تسوي كنترول للبرونيشن ما ابغى الرجل تروح برونيتيز ليش ما ابغى برونيشن ايش تسوي يلا بسرعه برونيشن ايش تسوي؟ تزيد ال... تزيد الستريتشنج على البلانت الفاشل تسويها الاكوينس لما تكون هذه قصيره ايش تسوي؟ تسوي كورنيشن اكثر، الكورنيشن تشد، لما تشد نسوي هيل بيت. اوكي؟ خلاص هي هي الشيء مره واحده. اول رايت. 
So this is the type of shoes on. هذا وهذا ممنوع. ممنوع لكل الناس. إيش هو هذا؟ الماركت دي برضو ما حد يسمع. أتينا؟ إيش يسمع؟ كويس أنت اللي بتوه مال. زي السيليكون هيل كاب قرية زيادة عن اللزوم. Again لو رايح المسبح رايح البحر no problem. لكن أمشي فيها طول النهار big problem. العقبة في الأولاد في الأطفال كيف أقنعناهم في البيت إنه ما يكون عندنا رقص هذه هذا مشروع مشروع نقنع الأولاد والأمهات والأباء إنه ما يكون عندنا بروف قلت الاسم المفروض ما أقول الاسم طيب هذه شايفين الماركة دي كم واحد لابس منها كل بلد أروحها في العالم ألاقي اللوح حقتهم في كل مكان يمكن أكثر حذاء مبيعا في العالم ليش الناس طايحين فيه لأنه كلمتين خفيف ومريح وكمان واحدة ولين وطري عكس ما احنا نبغى كليا احنا نبغى عفش وقاسي ويمسك الرجل اوكي عكس ما احنا نبغى انتوا في حياتكم العملية انا مبسوط انتوا ثيرابيست لابسين اغلبكم احذية يعني ما هي طبية بس صحية مفيدة للرجل غير عن لما تكون سيئة للرجل اوكي هذه لما يقولوا لي المرضى طيب ايش الماركة اللي ايش تبغانا نشتري؟ تقوم اقول لهم ما حقول لكم ايش تشتروا، حقول لكم ايش ما تشتروا، وعادة هذه الماركة اللي انا اسميها. اوكي؟ هذه ما تتعبني كثير لانه بس للاطفال والتينيجرز ومرات اقولها، بس هذه اللي تعبت هذه لما امسكها احطها بين يديني ايش يصير فيها؟ ايش قال الدكتور احمد بيسويها؟ ايش يروح يحطوها بجيبهم، صح؟ طب عفوا الماركه بصفه عامه اوكي طبعا يعني انا ما حاسب فيهم هم ما شاء الله بيبيعوا بمليارات في جميع انحاء العالم بس احنا لو لو كانت القدم مثاليه يعني لا هي سوبر كثير ولا برو قدم مثاليه اذا وقتها دو وات ايفر يو وونت البس اللي ابغاه لكن اذا كان قدمي هي اغلبنا ما هي مثاليه لازم احميها كيف حاحميها؟ ما حاحميها بالشيء الطري ده اللي ما يسوي شيء. فاكرين لما قلنا ام عبد الله قلت لها انت تمشي حافي قالت لا انا لابسه شراب. طب ما هذا الشبشب الشبشب هذا سوري الجزمه نفس الشيء. لو قلت لها انت تمشي حافي قالت لا انا البس شبشب البيت القطن الخفيف نفس الشيء. ما فرقت. ابغى حاجه تمسك الرجل سو. بعده اللي نبغاه. نمبر 1 لما نحطها بين يديني تكون ماكنه. تكون يعني تعبي العين. نمبر 2 الهيل كاونتر هذا ما يكون طري كثير يكون يا دوب شويه نمبر 3 دكتور احمد وراها ابغى الفرونت ينطعج القاعده تقول انه ينطعج تقريبا 25% لاحظوا هنا كيف الميد فوت قاسي عشان ما يخلي برونيشن اوكي ذيس كول رولينج رولينج بار انتي رولينج بار عشان لا تسيح الرجل So softer, but ما كمان فهم مرة كنت ليه softer forefoot, rigid midfoot, semi rigid heel count. هل هذه المواصفات لجزمة طبية؟ لا. هذه مواصفات لجزمة كرمكم الله. أبغى ألبسها كل يوم وأروح أوقف فيها 12 ساعة في الشغل تحمي رجلي. Okay? Any questions? طيب. والحمد لله الماركة هذه ما هي موجودة في السوق عشان أحد يشتري زيها. Please pass this around. Let them just feel. اوكي. تفضل. في ناس بعض الصيدليات يكون مثلا استخدمته على مثلا بجد ممكن حيفرق ولا ما احنا قلنا السيرفر الطري ما يبغى؟ لا بس هو اصلا يعني بس لما نحط الهارد ممكن يغير سعر كلامك كلامك كلام انسان ما سمع المحاضرات حقتنا من اول او كلامك كلام انسان ما هو فيزيكال ثيرابيست. كلامك كلام انسان يبغى يريح، شو كلمة انت ايش يريح؟ انا ما في مش يعني يريح. اتكلم معاي كلام ساينتفك، قول لي ايش الهدف من الانسول اللي بتحطه؟ طيب ما حيضبط هذا؟ ما يضبط يروح يروح لغيري. ممكن هم سايكولوجيكال ما حيضبط. نو نو اذا انت ما قمت واجهك امام الله سبحانه وتعالى، انت مسؤول انك مو تقول له اللي يبغاه، طب ما طب ما كان البارح المريض اخذت فلوس من المريض وديت ابره كورتيزون البارح، رفضت. 
انت ما حتسوي المريض اللي هو يبغاه هو جاي انت الاكسبرت انت اللي تقول له ايش يسوي. طب لا ممكن مثلا اعطيه هذا خلاص تحتاجه. لا تكون وصلت المعلومه لازم توصل المعلومه الصح، انت تسهل المعلومه الصح. تسهل المعلومه الصح، لكن ما تدي معلومه نص ونص. ما حي... ما حتمشي مع المرضى كده. لا. انا عارف انه في ناس ريزيستنج. خلينا نقول ربع الناس ريزيستنج. الريزيستنج دول ما حدي له الشبشب وصلنا والجزم والقوم في نفس اليوم. حدي له واحد واحد واحد، لكن ما حدي له حاجه غلط. اوكي؟ اي نو انه في ناس شويه صعبين. بس كون انك انت بتوافق على السيليكون انت بتوافق على شيء غلط. السيليكون مره غلط. اوكي؟ سو بليز نو سيليكون. تفضل. كيف ممكن نوصل للمريض انه هو يلاقي هذه المواصفات في جسمه مش بالرياضه؟ عقل. شويه عقل. بصفة عامة أقول لهم الجزمة الحلوة ما تسوي نبغى حاجة معلش عفشة شوية تكون مربعة من قدام ما تكون أبو بوز لا للسيدات ولا الرجال أبو بوز ما يسوي وتكون شوية عميقة وأقدر أشيل البطانة اللي جوتها شوف الشوز اللي داير أراون البطانة اللي جوا تطلع الأخت اللي هنا شوف البطانة اللي جوا قولي لها بليز البطانة اللي جوا تطلع أوكي لأنه أنا حشيل اللي جاية من المصنع أحط حاجة أقسى جواتها يعني باخذها من تكون حذاء رياضي صحي جيد الى شويه طبي اكثر. <تصفيق> بالنسبه للرجال انا مره احوس لما ابغى اشتري ابغى اشتري احوس غير ان انا عندي فلات فوت واحد ولازم احط ارت سبورت فيها اتعب بس في النهايه بلاقي سو so, ناخذ لفه ونمشي على المواصفات اللي نبغاها بصفه عامه السعر له السعر له اساس يعني مثلا نقول جزمة رياضية جزمة رجالية دريس شو سودا ب 100 ريال حقول لك مرض فوق ال 400 500 ريال بتدفع عشان الماركة يعني حتروح حكون زي ما اصحابي حنروح زي ما ندفع 3 و 4000 ريال في الجزمة بيبيعوك الجلد والاسم بس الاحذية الجيدة اللي في السوق موجودة وفي جميع انحاء العالم حول ال 400 الى 600 ريال في الحدود هذه وراح تلاقي يعني مثلا لما ادخل محل الاحذية انا من الرصة كلها الاقي لي ممكن اثنين او ثلاثة اللي ممكن اجربهم. اوكي؟ آه بس في ناس بس انا عندي فلات كثير، في ناس ممكن ما عندهم فلات قد كذا. اذا مو شرط انها تكون عميقة، بس يكفي انها تكون شوية قاسية من الفور فوت وتكون الميد فوت كويس. بعدين احنا قلنا الحذاء المناسب للوقت المناسب. عمله مكتبي ما في مشكلة يلبس كذا. عمله ميداني وواقف طول النهار لا حاجة تميل إلى الرياضية. رايحين حفلة بارتي حاجة يبغى يلبس حاجة شوية كده معليش المهم انه اغلب الوقت وانا بستخدم القدمين بستخدم مستخدم بستخدم القدمين بشكل مستمر وشديد تكون في حذاء يميل الى ان انتم نفسيين اوكي يا دكتور تفضل في سؤال كده قاعد يصير في بالي ما يعرف الحين احنا قاعدين نحاول نقنع المريض انه ما يمشي حافل ما يمشي على الاشياء الصغيرة في نفس الوقت نقول له البس جزمة ونقول له بس فهمتك فهمتك القاسي القاسي حق الارض مسطح ما في تعديل للزوايا ولا تحديد لنسبه الحركه ما بين الفور فوت والميد فوت والريل فوت فانت تبغى تسوي كنترول على القدم بالطريقه الصحيحه مو فكره بس امشي حافي على ارض صلبه مسطحه وخلي رجلك تتصرف باللي في الارض انت بتتحكم في حركه القدم بالحذاء لما نمشي على الرمله تلاقي الرمل ياخذ شكل الرجل يتشكل عليها ذات اوكي لانه الرمله بتخلي محلات اوطى محلات اعلى بتتشكل على شكل رجلك الارض الصلبه ما تسوي كده يعني المرض مشكله البلانتر فاشيوسيس هذه مرض حديث مرض من الحياه الحديثه اللي احنا عايشينها في البيوت والعماير حقتنا أنا متأكد إنه قبل 200 300 سنة ما كان من الموضوع هذا في هذا في هذا الحجم. أوكي؟ سو بنقنع المريض إنه لازم إحنا نسوي كنترول على طريقة المفاصل وطريقة مشي رجولك. بس. أوكي؟ طيب بعد. هذا صاحب اللي بشوفه أها هذا هذا صاحبه. سيليكون هيل كابس ار يوسلس. يوسلس. 
Even the patients that have heel atrophy, heel pad atrophy, it's also useless. One of hadragasia. or amin. So what do we need? Orthotic arch support inserts to reduce the excessive pronation. 66% decrease in pain and 75% reduction in disability. جيت للمريض وقنعته يغير الحذاء ويحط ارت سبورت في الحذاء انا حليت 60 70% من المرضى باقي لي البيت باقي لي البيت رايت لانه اغلب الوقت بالذات اللي كانت سيده غير عامل او رجل كبير في السن ما عنده اغلب وقته في البيت ماشي على السيراميك والبراط يصير اسوي له حذاء للبيت اوكي سو ذا سوليوشن از سمبل از ذير لكن ما هو سحر احنا ناسنا يبغوا ادي نحبه أقول لك عطني دواء، يا أبويا ما في دواء، أقول لك عطني دواء. زي حق البارح. إلا لو صار من مدينة إبرة، هو أثلتيك يلعب حديد شكله. جيتوا من برا، جاتني واحدة من الأخوات من الاستقبال، يقولوا لي في مريض برا يسأل الإبرة، أنت إبرتك كورتيزون بكام؟ جاي يبغى الإبرة، رفضت. قلت له جيب مليون إبرة، أوكي؟ سو، لأنه ما أبغى يطلع برا، يقول لك روح تخالف إدريس، وداني إبرة ورجع على لا. ما يحلو الحكي. طيب. نعطيها للميت ولا خلاص؟ سوري؟ اه نديها ان شاء الله. اوكي تريتمنت جو تو دكتور باي حبيبنا. يعني يصير نو جو تو ذا فيزيكال ثيرابي. متى انا ابدا افكر ارسل مريض للفيزيكال ثيرابي؟ لما اشوف انه ما هو قادر يسوي الاشياء اللي هي الستريتشنج والستريتنج والاشياء دي اقوم ارسل للفيزيكال ثيرابي. وللاسف كذا مرة ارسل الفيزيكال ثيرابي يخبصوا الدنيا ويرسلوا المريض يسووا له ايش؟ الترا ساوند وانترفرنج يا جماعة الرجال او الحرمة عندهم تايتنس نحتاج نقوي عضلات نفرد عضلات جيت تريننج ما ادري ايش يروح يسووا له الترا ساوند في ناس تعتقد انه الفيزيكال ثيرابي هي الترا ساوند وانترفرنج انه انتم ما تفهموا ولا تسووا اي شيء ثاني الا تسووا بالجهاز كده از ذات ترو؟ So, I recommend that at least this group now knows that you, 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 you can do a lot more than just that. Okay. Yeah. Um, until professional, until it happens, until it happens, until it happens, until it ايش التشخيص؟ ايش الهيستوري؟ صح؟ يو ار ذا ثيرابيست انا لما اكتب ورقه للفيزيكال ثيرابيست اكتب فيزيكال ثيرابي اكتب ايش الدايجنوسز واكتب الايم اتس يور جوب تو فيجر اوت وات تو دو اتس نوت ذا دكتورز جوب انا ابغى اي ونت يو ماي دايجنوسز از فور اكزامبل ماي دايجنوسز از ا بوستيريور تيبيال تندنايتس اي وود لايك يو تو ريديوس ذا انفلاميشن Um, decrease pain, muscle strengthening. That's it. ما حكتب لك أنا إيش تسوي. لأنه المفروض تكون الحرية عندك أنت، أنت إنسانة فاهمة ودارسة، أنت تقرر إيش كيف لازم تحقق هذه الأداء. وممكن جدا، وهل ذلك يعني إنه أنت أنا قلت لك بوستيريو تيبل تندنايتس حتمشي عليها خلاص؟ ترجع تسوي أول ما يجي لك المريض، ترجع أسسمنت من أول. أنت ما أنت ما أنت إيش أقول بصمجي. ما ما ينفع والدكتور اللي اعتقد انك بصمه شيء لا تتعامل معايا لازم انت تسوي الهيستوري والاسسمنت وكل حاجه عشان يفارق اوف يور بيشنت لانه في وجهك طيب الدكتور يس الحين الانسان النورمال العادي يعني لما لازم يستخدم هذه الاشياء كلها عشان يعني ما يصير عرضه لما يصير فلات فوت او في جي ار او عادي اجين هل في Best planners or flat foot history in the area with problems. So again, I'll go back to the history. I need to just do more than that. Yeah. 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 فمو معناته انه هو بينقز على الصب 20 ساعه طول اليوم معناته انه انا اقدر او انت تقدر انا قدمي دير سو ما تقدر تعمم سو الفكره اليوم انه احنا بنديكم اشياء عشان انتم تفكروا انت تقرروا ايش الانسان ده محتاج احنا حندي جنرال جايد لاينز 
وذن يو تيك الجنرال جايد لاينز يو انديفيدوالايز انديفيدوالايز لكل انسان شكل كيف اعرف الانسان ده ايش محتاج؟ هيستوري اكزامينيشن ودياجنوسيس وتريت لا ترى مره حياتك العمليه حتسهل في المجال الطبي لو مشيتي على اساس ده طيب things that I tell my patients انا الاشياء اللي اقول لك حقي حقي تعتبر بدائيه بالنسبه للي انتم تقدروا تسووه انتم حتسووا مره اكثر اوكي نسوي ستريتشنج كم صار ده صار زي اوكي نو 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 انت انا اقول لمريض سوي ستريتشنج جيب منشفه وتخلي الركبه مفروده وتشد القدم عليك وتعود لغايه 10 وبعدين ترخي وتعيد ثلاثه مرات سويها في الليل قبل ما تنام وفي الصباح قبل ما تنزل عشان افرد البلانتر فاشل وانزل السرير هذه اشياء تعتبر بدائيه انتم حتسووا شغل مره اكثر اوقف على طرف الكتاب ولا اوقف على طرف الدرجه اوكي خليني اسوي لكم اكسرسايز اي جونت دو ات كيف شوف هذا احلى اكسرسايز وانا اسويه عشان افرد سو so, النصفه الاماميه من القدمين على الدرجه والنصفه الخلفيه طايره في الهواء وحنزل لتحت تقول واحد اثنين ثلاثة بس واحد اثنين ثلاثة أه سو اقول للمريض سوي كذا كل ما تشوف درجة قبل ما تطلع وتنزل سوي ستريتشنج اكسرسايز هذا لوحده ده مرة مريح حضرتك قلت لي عندك صعوبة في الركوع يمكن انت ما تقدري تسوي كذا اذا كانت عندك الهامسترنجز والاكليز فيري تايت طيب اللي بعده الركوع الشرعي الصحيح اغلب الناس احنا قلنا اول اغلب الناس ما تركع بس. اغلب الناس خلاص طيب اغلب الناس تركع بشكل غير صحيح يا تكون الساقين راجع لورا يا تكون الظهر عالي عندكم مانع شاب لو احد يسوي ديمونستريشن اه ركوع تيجي وريني كيف تركع يلا سو آه. حاجه هم بيسووها وجزء من الصلاه فيزيكال اكتيفيتي صح؟ طيب تعال شوف هنا ظهرك يلا اركع طيب ساقينه فين؟ على ورا صح؟ الطبيعي لازم يكون لازم يكون 90 درجه ظهره ما هو 90 درجه شو لوك ناو ايش حيصير فيه لما احركه دحين انا ابغى اركز اول مره على الساقين ابغى اكون عموديه على الارض صح؟ سو حمسكه حجيب لا خليه زي ما يصير راح احاول السنتر اوف جرافيتي حقه دحين فين؟ ايش اسمه السنتر اوف جرافيتي بالعربي؟ مركز الجاذبية مركز الجاذبية حقه ورا حجيب مركز الجاذبية دحين قدام رايت سو كعبه فين راح؟ كعبه يبي يطلع رايت لأنه اتس فيري تايت فأنا لو قلت له ركز في أثناء الصلاة أدعي دعوتين زيادة وطول الركوع شوي هذا الكلمة أقولها للمرض دائما أقول له حاول تجيب محور الجاذبية أو ايش مركز الجاذبية حق جسمك على قدام حاول يلا لا خليك من ظهرك سيب ظهرك زي ما هو بس انت تجيب جسمك على قدام كيف الشد الحين؟ يا سلام نبدا بكذا خلال اسبوعين او ثلاثه اقول للمريض تبدا تنزل ظهرك شوي كيف الشد؟ مره ممتاز صح؟ خلاص هي شفت الفرق؟ الفرق في الدرجات مره قليل لكن حيفرق معاه من ناحيه فرد الاوتار وحيفرق معاه من ناحيه الركوع المضبوط اوكي؟ خلاص يلا شكرا سو ممكن جدا قدام المرايا حاول يسوي نفس الحاجه قدام المرايا او خلي احد ثاني يوريكي الوقت اللي هناك صح؟ تقدر تسوي كذا؟ لا اوكي سو ممكن خلق خلقه الاوتار عندك قصيره اوكي؟ كم الانكل دورس فليكشن احنا قلنا اوريدي اول انكل دورس فليكشن تكون 5 تو 10 ديجريز يمكن ما عندك وكل ما كان الانسان هادي مشدوده اكثر كل ما كان الزاويه حقت ساقينه ورا اكثر اوكي؟ سو so, الركوع الشرعي الصحيح الساق مستقيم الكعب على الارض الساق مستقيم والظهر مستقيم لو قدرنا انه احنا جانوري تصور لنا فيزيكال ثيرابي وفردنا الاوتار ونسترنثن وندو ايفري ثينج اند ذن يو تيل ذم طبعا من غير ما اعور ظهري لانه خلي بالك ان هذا حط ا لوت اوف سترين اون ذا لور باك سو في غياب مشاكل اسفل الظهر هذا لوحده اثناء الصلاه ما عاد ترجع البلانتر فاشيوسس او فاشياتس وكثير مشاكل ما عاد ترجع. اوكي. نيكست ثينج اي تيل ماي بيشنتس ايس ايس بوتل تقول لهم جيبوا قاروره مويه صحه سووها ثلج 
حطها في الفريزر وانت وجالسه ولا انت وجالس ارميها في الارض وادعس عليها وسوي حركه دائريه على تحت القدم. بقول لهم زي فرد العجينه، كيف يعني زي فرد العجينه؟ عشان بشويه ضغط عشان احاول افرد البرانت فاشا الكولد ينزل الانفلاميشن لو كان في انفلاميشن، اوكي؟ سو رولينج موشن عشان افرد البرانت فاشا والثلج يودي الانفلاميشن. نكست في كثير اشياء في السوق موجوده نقدر نشتريها للستريتشنج فور هوم يوز. اغلب الدراسات يعني تقول لنا ميبي 40 50 60% افكتف. انا جربت هذا مر هذا يخلوا الناس يناموا هذا المفروض ينامي فيه مره غير مريح ومره ما هو عمل. بس في النهايه الفكره تو ديكريس ذا انكل دور سيكليكشن ويتش يو كان دو فور يور بيشنت ويز اوت ذس فانا ما احب هذول ما اطلبهم. This is another device that's for you to market. يعني ما ما هي بطالة. But I can do all this من غير هدول. فعادة ما بتوقف للمرض. Instead, let's try the anti-inflammatories for stage two and three. It's okay. حتى injection is okay. بس عشان ريح المريض. ماله؟ تفضلي. لا لا خلاص. Okay, corticosteroid injection. But never as a as first line. لو جايني مريض و clearly stage one. أدي له إبرة كورتيزون لي. ما في سبب. وبالتالي لما يجي المريض يكون اخذ ابره كورتيزون هو ستيج 1 بقول له تحسن لو نفكر هذا الابره فيها بلاسيبو افكت فيكون تحسنت مره يومين ثلاثه. ما في شيء اسمه تحسنت يومين ثلاثه يا يعني اذا تحسنت بابره كورتيزون حتكون شهر مو يومين ثلاثه كان بس بلاسيبو افكت. سو كورتيكوسويد انجكشن نيفر از فيرست لاين اوف ديفنس وي كان دو طبعا فيزيكال ثيرابي تيبينج اند سترابينج شوك ويف ثيرابي حتكلم عنها دحين، بلازما اند بوتوكس انجكشنز هذه اجد حاجه بنسويها. سيرجيكال ريسكشن. فين السيرجري راح طبعا انا شغلي انا 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 فوت ان اكشن سيرجن. فين الجراحه راحت؟ اخر شيء. اخر شيء ولسه حتكلم عن الجراحه ثاني. اوكي. هذه في كثير اجهزه للشوك ويف لكن كل الشوك ويف خرجت انا وخلاص راجع من امريكا قبل سنتين طبعا مو مو قبل 15 سنه. وقلنا خلاص. ولا بلا ستريتشنج بلا اكسرسايز بلا كلام فاضي اي مريض نسوي له شوك ويف وانتهينا ما عدا ثلاث اربع سنين الدراسات تقول انها 40% افكتف وحتى الرقم ده اعتقد ما هو مظبوط لانه كثير مرضى مسويين شوك ويف ومره ما استفادوا منها سو شوك ويف فور مي اي هاف نيفر تولد بيشنت تو دو شوك ويف اكشلي عندي جهاز في العياده عندي جهاز في العياده ماني قادر استخدمه للمرض اوكي So next, plasma and botox injections. Plasma, we take from the patient. 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 We take from the فاحنا وي كان جيف ونيفر از ذا فيرست تايم جاء المريض وسوى ستريتشنج وسوى الارثوتكس والشوز وراح سوى فيزيكال ثيرابي لكن باقي شويه الم لسه ناخذ بلازما انجكشن عشان بس اخلص شويه انفلاماتوري الاخيره واحاول اسوي ريجوبينيشن للبلانت فاشن لكن نيفر از ذا فيرست تايم بوتوكس ما قد جربته بقرا عنه حاليا بيسوي ريليس للمسلز بيسوي بارشال بارشال باراليسيز للمسلز اللي فوقها فلسه عماني مقتنع ما في دراسات كفايه على البوتكس اللي هي فين اوكي ام وات ايلس سيرجري ام عاده نقول ان سيرجري از انديكيتد لو الالم 9 او 10 من 10 يعني الم يخلي المريض يبغى يبكي يبغى يزعق يبغى يصيح الم 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 اذا قلنا هذا المريض ممكن يصير عنده When I was in my training, I did a lot of research. 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 And the resection of the hyperostosis, the resection of the bone. We used to do that. So how many of these have I done in the last 10 years? I'm going to do this every day. 
كم في اعتقادك عملية أنا مسوي رجل جراح كبير يعني في العشر سنين الماضية ليه حالات الهيبة؟ أرمى رقم أرمى رقم زيرو زيرو اوكي زيرو شغلتي زيرو لانه اي كانت جاستيفاي انه نودي مريض عمليه للحاله دي 70 ل 80% بيتحسنوا لما يكونوا ستيج 1 وستيج 2 بالكلام اللي بيقولوا طب ليه ودي عمليه؟ بيسايز العمليه اللي كنا نسويها كنا نقص جزء من البلانتر فاشا لما نقص جزء عشان ابغى ارخيها نقوم ايش يصير؟ يصير فلات فوت اكثر احول مشكله بدل ما بلانتر فاشا تصير فاشيوزس بصير لاترال كولم انستابيلتي كاركينيو كيوبويد جوينت تخرب البرونيو تندنس تخرب يرتاح من ده اكون سويت ده سو so, العمليه في الوقت الحالي اصبحت اولموست نو نيد مره نو نيد سو سيرجري از ريلي اولموست نوت ان اوبشن اوكي الكلام ده لو احد قال لي هو قبل 12 سنه كان قلت ضربته اوكي okay. لانه احد العمليات اللي تدربت عليها وكثير سو ناو ات از فينيش اتس جون اول رايت نيكست ثانك يو فيري ماتش ذاتس اني كوستن سو جست دونت وير ذس كونديشن خلاص مفهوم اي مريض بيجي ثاني يقول تري اوكي اتمنى انه اللي بدنا نسويه اليوم مو شرط اديناكم اجوبه قد ما اديناكم اسئله وتساؤلات عشان نفكر فيها. اوكي؟ يلا ثانك يو. اه دقيقه دقيقه. اه حيكون في جروب ثاني الحين. ايوه حيجي لا حيجي جروب ثاني. اه طيب كنا نبغى نسوي ديمونستريشن قبل ما نروح الدكتور احمد ما خلص؟ طيب نسوي ديمونستريشن على الاكزامينيشن. اوكي يلا. طيب نسوي. يا يلا اتفضل هنا طبعا هو عجيب هنجيز من اللات من الفاي ما هو ميجي اترك مرة حاول انا عارف انه صعب وعلى فكرة it's difficult to relax down to the patient حاول يساعده so let's say this is the middle this is 90 degrees هنسميها zero انا ابغى 5 to 9 فوقها so this is good and conservative flexion كثير من المرضى I can't even reach the zero هذا 90 degrees ما يوصل اصلا Okay, so this is good hand control of this. After I'm going to mask the joint. I'm going to This is subtalar joint. Okay? Inversion, after the inversion, as we talked about from the beginning, because of the inversion injuries here is the most common. So, now I want to assess the plantar fascia. I'm going to the rigid, hold the hallux up, Hold it like this. Mm -hmm. Look what I did to the plantar fascia now. I, has, I will switch hands. I will switch hands. Okay? So in this position, I'm dorsiflexing the, 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 the ankle joint. Subtalar joint is in the middle, in the neutral position. Dorsiflex the hallux. Now the plantar fascia is palpable. So I will take it from the top. Go down. What am I checking for? What am I trying to feel if there is what? Fibroma. Remember? Because a lot of times we have a fibroma in here. Then, this is the end of the plantar fascia, the fat patch starts here. This is where Baxter nerve would be. Okay? Right here. Hi, Abdullah. Then I move back to the uh, posterior central here. I go to here. You can't stage one, I go to the here. Stage one, I go to the here. Stage two, 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 Then, I move the foot to the side. What do I want to do now? Percussion of the the posterior tibial nerve. ايش حاسس؟ يقول لي خف، لا مو بس الخف. مو دائما انا بدور على الكهرباء بس مو دائما اقول للمريض انا ليش بدور؟ اوكي؟ سو ايش حاسس؟ يقول لي بس خف، طيب في اي احساس غريب؟ لا ما في حاجه اي موف اون. طيب خليني اوريكم هنا. سو ناو اي ام هولدينج ذا فوت اب ووردز، يو كان سي ذا بلانتر فاشا هير. كان يو اول سي ذا بلانتر فاشا؟ رايت هير. باكستر نيرف ويل بي رايت ان ذيس ايرج. رايت هير. همشي مع البلانتر فاشا لغاية ما تبدأ لغاية ما تغوص جوا تدخل جوا في الفات فات I push on it So if there is pain here that's probably uh, back center Usually the pain is either central or medial
because the calcaneal tubercle is more on the medial side. Well, most of the time, it's the medial band of the plantar fascia that is causing the pain. Okay? That's it. Any questions? <laughs> so what happens if I see erythema or inflammation here? Or I push here and the patient jumps. Something else is happening. The patient of uh, maybe there's uh, maybe it's stage three, mantrophy tear, or maybe there's a fracture, there's something else. It's, it's not just the normal plantar fasciitis that is happening. Okay? Right. Alicia Padrigio D, let's demonstrate again. So first thing, I check the pulses, I put the foot in the middle, 90 degrees, you see that? How did you say that? I'll pick it up. Move Kim Jit that the Bilaya to Jeeb al Shisman. Goniometer one tanya. I'm not a second sword. Or you can measure. Actually you can measure. Khalas, and I've done it so much I almost estimate it. Sometimes I fuck it, and I saw the lot. But at least but it's like bad in 90 degrees. Now, low can fee bony impingement and an ankle joint fee her bomb for mukin to give a haraka mushak basiya to one middle like this then. So, foot it in the middle. If the patient is firing the anterior tibia to go to her, how do you give up? Okay, see you. She will tell us. Okay, I'll put the rakala. We'll tell you what they're after. Now you get distracted, right? So, I'm holding the leg. 90 degrees, this is about 5 5 to 10 degrees more لازم أنا اللي أدفها أبو المريض هو اللي actively يشدها لأنه هو actively يشدها الحركة بتجي من التبيالس anterior ما أبغاها ما هو ده ما هي دي الحركة الطبيعية اللي هتكون أثناء الجيت سايكل I want to be able to push it up 5 to 10 degrees dorsiflexion بعد كده hold the hallux up this is the plantar fascia. Mm. The place for Baxter nerve is right here. Right here. Mahal mm. plantar fascia tintahi u deep the fat fat right there. Okay? Most of the pain will be plantar central or plantar medial. So now we got a key pain here on the lateral side. Okay? You got a very hua beach asana on the jump, jump, and the high fat. This is it. Who would have quail of the side? Okay, any questions? The block is swelling. What can you put this way? Any thing, I'll give you here, I'll give you here, I'll give you here. Swelling, what is the swelling? Chapa, barba, waram, bone cyst, what is the swelling? Something other than that, but it's a kidney. The history will be different. Okay? Anything else? 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 لازم أربط لو أنا فرض أنا جيت ولا جيت في سوالف وأنا في مخي أول أعتقد إنه هي البين بوست ستاتيك ديسكينيز ولا جيت في سوالف حرجع الهيستوري مرة تانية وحرجع أتكلم معه مرة تانية لأنه الهيستوري والكلينيكالينيشن ما تضبط مع بعض هي إتس باكيج كله مع بعض ما ينفع شغلة كده وشغلة كده Oh, I don't think you can treat healing pain. Oh, business.